日本奇案：百米距离女生离奇身影是绑架还是灵异事件？寻人父母竟被骗走千万，最终结局令人唏嘘。我是左手响指的 Loki， 让我带大家穿越到二零零三年故事的开始。和上期七人怪腐事件一样，这起案件同样发生在大阪市熊取町。这里是一个位于全南郡的小镇，人口不到三万，是一个平静。和安宁的地方。二零零三年五月二十日，来自雄曲的四年级学生吉川有离，作为学校社会研究参观活动的一部分，参观了位于大阪市木之花区的下水道科学博物馆。通常情况下，他和高年级学生一起放学回家，但事发当天，因为要参加社会研究实地考察，他不得不比平时提早三十分钟离开学校。于是，他和同年级的同学们一起离开了学校。吉川有离在离家五百六十米的地方。与同学分开，在离家还有四百米时，他与一个骑自行车的同班同学擦肩而过，并热情地向他的同学道别。离那里一百米左右，有一家叫大阪市的商店。有离在与同班同学擦肩而过到大阪商店之间，竟然离奇消失了。这段距离大概只有一百米。吉川有离于五月二十六日下午三点左右，在离家学校一百米的地方失踪。通过地图和时间线，我们可以了解更多信息。从地图上看，一是吉川有离的家，二是公共汽车站，三是社区中心，四是大阪市商店，五是与同班同学擦肩而过的地方，六是与同班同学分开的地方。这就是位置关系。现在我们来看看吉川有离失踪的时间线：十四点四十分，有离和几个同学一起离开学校；十四点五十七分，在六号十字路口向同学告别；十四点五十九分，在五号离家四百米处与一名同班同学擦肩而过。十五点整，四号地大阪屋前的大人和父母，还有孩子们都没有看到有离。十五点十五分到二十五分，在二号公交车站停车的公交车司机也没有看到有离。十四点五十九分到大阪屋，本应是一分钟的路程，有离再也没有出现过，消失的无影无踪。同时，一名油漆工正在大阪商店门口画画，还有一对父母和一个孩子从附近经过。但是无论是油漆工还是家人，还有孩子，都没有证实有离的存在。当时一名男护士经过三号点的社区中心，也没有看到有离。而且当时社区中心正在举行居民会议，同样没有人看到有离或者听到他的尖叫声。有离是在四和五之间的一百米处被陌生人带走。由于没有目击者，也没有尖叫声，警方推测他极有可能是被一辆汽车快速的掳走的。因为回家的路并不近，有离本应在十五点十分之前到家，但一直到了十七点左右，有离的哥哥发现妹妹竟然还没有回家，于是他征求了父母的意见，并于十八点三十分左右开始与邻居一起寻找有离。一个小时过去了，他们根本找不到有离，于是，在十九点三十分左右报警。警方觉得这可能是一起绑架勒索案，于是选择在有离家中守候。时间一分一秒过去，电话却完全没有响的意思。于是，警方在次日开始了公开调查。让我们来看看吉川有离失踪时的特征。吉川有离，九岁，四年级，身高一百三十五厘米，身材苗条，但脸胖乎乎的，右边鼻孔下一厘米有痣，身着小学校服，粉色袜子，背着黄色背包。上面有三利欧卡通人物，脚上穿着阿迪达斯运动鞋。因为没有目击者，警方还是认为他遭到了汽车绑架，于是动员了总共七万名警察，通过询问和交通摄像头分析，可疑的车辆数目可以缩小到四辆。其中一辆黑色轿车在下午三点左右往吉川家的方向高速行驶，但因为影像模糊，没能得到进一步的信息。因为有离当天回家的时间比平时早了三十分钟。可以看出，这不是一个有计划的绑架。至此，调查再没有取得任何进展，案件陷入了僵局。为了让更多人知道小友离的失踪，他的父母参加了朝日电视台的电视节目。节目中的通灵师汉娜和马雷克对他的下落进行了通灵，他的父母也出现在了节目中。节目收到了很多热心线索，其中一条这样说道：二零零三年五月二十一日清晨。在干山县二号公路的下坡车道上，一个背着黄色背包的女孩站在一辆白色
或银色汽车旁边，汽车停在路边，后备箱打开着，旁边的女孩穿着与小友离失踪时相似的衣服。尽管这些线索看似具体，但最终。他们还是没能找到小友离的下落。让人意想不到的是，小友离的家人没有等到他回来，却等来了诈骗集团。所有人都成为了诈骗案的受害者。大阪府居民中谷红树和他的妻子川上佳代，在看到通灵节目以后，心生歹念。二零零四年七月，川上打电话给小友离的父亲，告诉他自己的弟弟曾经也被绑架了，当时有人帮了他，还主动把自己认识的寻人专家介绍给小友离的父亲。中谷随后冒充寻人专家，并表示自己大概知道小友离在哪里。他告诉小友离的家人，自己在三重县，需要十万日元的交通费才能够去找到小友离。自此以后，骗子以各种借口陆续骗取小友离家人的钱财，找的借口经常是“我们找到小友离了，但我们需要更多的钱来保护他”，或者他们会说“我们需要休息”。我们需要更多的钱生活。当小友离的父亲要求见小友离时，川上成功的告诉他的父亲，小友离因为受到惊吓，现在需要好好休息。这件事情最好不要跟警察说。随后，他利用公开的照片给他的父母发了一封电子邮件，说小友离在归州的一个主题公园里玩得很开心，过得很好。为了能够找到小友离，家人们通过断交保险和变卖房产，不断的向两名嫌疑人的账户转账。在四年时间里，友离一家人总共被犯罪嫌疑人骗走了七千万日元，这些钱被分四百七十次转入了骗子的账户。这两名嫌疑人在开始诈骗小友离一家之前，一直身无分文，流浪在各个街头。在被捕前的两年里，他们拿着友离家的钱四处挥霍，住豪华酒店，打出租车去附近的便利店买烟，还经常去赛马和玩弹珠机。这时，父母还以为小友离已经安全了，就继续给这两个骗子转账，但骗子依然不停地要钱。于是，小友离的父母咨询了警察，被告知这是一个骗局。二零零八年十二月。嫌疑人中谷浩树及其同居妻子川上佳代被逮捕。两名嫌疑人在被捕后表示，他们并不感到抱歉。随后，二零零九年五月，川上佳代被判处两年监禁，缓期四年执行。二零零九年十月，中谷浩树被判处九年监禁。二零一三年，警方收到了有关一辆白色皇冠车的消息。事发当天下午三点左右，一辆可疑的白色皇冠轿车停在现场附近。这辆白色皇冠车停在离友离家约三百五十米远的一个稍微偏僻的地方。目击者开着车从这辆车的右侧缓缓驶过。他说，他的目光与驾驶室的男子相遇。他还说，副驾驶上坐着一个低着头的小学女生。在这份目击者证词中，坐在副驾驶上的小学女生的衣着。与吉川友离失踪时的衣着相吻合，因此这份证词被认为极有可能是找到吉川友离的关键。这份证词说，被认为是吉川友离的女孩，当时脸朝下躺着，驾驶座上坐着一位中年男子，轮廓修长，目光呆滞。根据证词，白色皇冠车的范围已经缩小到1987年至1991年销售的130系列白色皇冠车、黑色后视镜。这样的汽车大约有2300辆。警方对所有的车主进行了调查。但依然没有任何的进展。有人推测，吉川友离失踪的真相是，他可能被朝鲜间谍绑架。二零零二年，也就是小友离失踪前一年，朝鲜领导人金正日首次承认绑架了日本人。五名被绑架者二十四年来首次返回家园。在这样的背景下，大家都觉得绑架事件还会再次发生。后来的热心线索有说到，事发当天早上，有人看到两名可疑男子。长得非常像朝鲜人。事发当天，一名在日朝鲜族中年男子正在仙南的一家超市为新谢感送货，在距离现场五公里的思南市发现了一艘可疑的朝鲜船只。二零零九年，新闻报道了吉川友离被朝鲜绑架的猜想。当然，对这个猜想的反对派觉得小友离当时只有九岁，不应该被视为培训特工的年龄，因此他被朝鲜绑架的可能性不大。日本政府承认的年龄最小的被绑架者是十三岁的横田惠。同样，警方和政府没有公开承认过小友离可能被被朝鲜绑架。特定失踪人员调查委员会也知道小友离失踪一案，但他没有被列入特定失踪人员名单。被朝鲜政府绑架的猜想。到现在依然流传在民间。有人觉得吉川友离的失踪可能和小天使事件有关。小天使事件是日本媒体绝对不可以谈的离奇事件，和现在被公布的爱泼斯坦
、多利岛，非常相似。如果大家有兴趣，把一打在公屏上，我会把详细案件整理给大家做成视频。在吉川有离失踪案中，还有很多人觉得可能是神隐或灵异事件。相信大家都知道，日本有非常多的神隐现象，多半发生于儿童和妇女。自古以来，每当有人家小孩无端失踪，村民就会聚集起来敲鼓喊名搜找，如果搜寻不到，失踪的小孩应该就是被神或者妖怪给带走了。这也是日本动画《千与千寻》的故事背景。以后有机会也会把非常出名的神隐事件做成视频，顺便给大家补充一个冷知识：神隐这个词其实是中国古代流传到日本的。回到案件，关于吉川有离的谣言，其中一个就是鬼故事。故事来自日本匿名论坛。二零零七年四月八号，一个网友在论坛里写下了这样的一个。故事。当天我在夜里乘车行驶到犬之山隧道时，我看到有一个女孩独自走在路上。我问她叫什么名字，她说她叫吉川有里，她是被父亲的朋友杀死的。忽然。他就消失了。犬之山是位于大阪府犬佐野市与和歌山县交界处的山中温泉圣地，并且这里是大阪著名的闹鬼之地，距离有离失踪的现场只有二十分钟的车程，因此大家相信有离的消失与犬之山的闹鬼事件有关。并由此产生了这样的鬼故事。在有离失踪案中，除了之前提到的诈骗案，还有一名来自日本京都的二十九岁男子，因涉嫌诽谤而被捕。他于二零一零年十一月在匿名论坛上诽谤有离，称自己绑架并谋杀了他，还将他抛尸在树海。这名男子后来还因另一项妨碍公务罪被指控，于是被捕。有离失踪的二十三年后，他的父母依然没有放弃，仍在寻找他。二零一八年，在事件发生十五年后，有离的父亲在自己的回忆录里写道：“虽然这样想没有任何意义，但如果不出意外，有离现在已经是一个二十四岁的普通上班族了。但我根本无法想象他是如何长大的。我的脑海里……”只有他九岁生日时，面前摆着生日蛋糕，脸上洋溢着幸福笑容的照片的模样。当想到受苦受难的永远是有离自己，我就不觉得现在做的所有事情会感觉很辛苦。上述的引文只是故事的一部分，但仅凭这一点就能传达出这个父亲的痛苦。二零二一年十一月二十日，即事件发生的十八年后，有离的父母。以及支持他们的非营利组织，持续的发送传单和纸巾，鼓励人们提供有关有离失踪案的信息。时至今日，调查吉川有离失踪案的特别奖励制度仍在实施。但凡提供线索，帮助破案者，最高可以奖励三百万日元。你觉得是谁把吉川有离从他们身边夺走的呢？如果他还活着，我真心希望他过得很幸福，也希望他能让家人知道。他还活着。如果你对这个地方的另外一起悬案有兴趣，可以看右边的视频，点击小铃铛订阅，以免错过下一个奇案。我是 Loki， 我们下期再见。